భారత ఆత్మరంగానికి మూలస్తంభం మన రాష్ట్రం రొయ్యలు చేపలు సముద్ర ఉత్పత్తుల్లో మనది అగ్రస్థానం దేశానికి వచ్చే నలభై వేల కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యంలో పదహారు వేల కోట్ల వాటా ఏపీదే ఉత్పత్తి రాబడి పరంగా మనం ముందున్న సౌకర్యాలు ప్రయోగశాలల విషయంలో కొరత ఎదుర్కొంటున్నాం సుదీర్ఘమైన తీర ప్రాంతం అపహర సాగువనరులు మనకున్న రెండు మత్స్య కళాశాలలు కూడా లేవు సాంకేతిక విద్యనందించే విశ్వవిద్యాలయం ఒక్కటీ లేదు అయితే నెల్లూరు జిల్లాలోని ముత్తుకూరు మత్స్య కళాశాల ఒక్కటే పాతికేళ్లుగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు పెద్ద దిక్కుగా సేవలందిస్తోంది పరిశ్రమలకు అవసరమైన సాంకేతిక నిపుణులు అందిస్తోంది పీజీ పీహెచ్డీ విద్య వివిధ పరిశోధనా సౌకర్యాలు కలిగిన ఈ కళాశాలనే విశ్వవిద్యాలయంగా మార్చాలని అంతా కోరుతున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలోని ముత్తుకూరు మత్స్య కళాశాల పాతికేళ్లుగా ఆక్వరంగ అవసరాలు తీర్చే సాంకేతిక విద్యని అందిస్తోంది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఏకైక మత్స్య కళాశాలగా పేరుగాంచిన ఈ ఆక్వా నిలయం రజతోత్సవ ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నేదురపల్లి జనార్దన్ రెడ్డి ప్రారంభించగా అనంతరం ముఖ్యమంత్రి అయిన చంద్రబాబు నిధులు కేటాయించి పూర్తిస్థాయి భవనాలను నిర్మించారు ప్రస్తుతం డిగ్రీతో పాటు పీజీ పిహెచ్డి కోర్సుల్లో విద్యనందిస్తూ పరిశ్రమ అవసరాలకి తగినట్లుగా ఎప్పటికప్పుడు పాఠ్య ప్రణాళికలు మార్పు చేసుకుంటూ నూతన సౌకర్యాలని సమకూర్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది ఇదే కళాశాలలో మత్స్య డిగ్రీ చదివి అనంతరం పీజీ కూడా ఇక్కడే అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు బోధన సౌకర్యాలు పరిశోధనా కేంద్రాలు క్షేత్ర పర్యటనలపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆక్వా విస్తీర్ణం అవసరాలకి అనుగుణంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తే సేవ చేస్తామంటున్నారు కాలేజ్ ఆఫ్ శ్రీ సైన్స్ లో పీజీ చేస్తున్నాను నేను బిఎఫ్ఎసి కోర్స్ కూడా ఇక్కడ నాలుగు సంవత్సరాలు చేశాను అయితే అక్కడ కొంచెం వరకు నేర్చుకున్నాను కానీ ఇదే కాలేజ్ లో మళ్ళీ పీజీ కొనసాగించాలని ఇంకా నేర్చుకోవాలని ఈ కాలేజ్ కి వచ్చాను అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ప్రాక్టికల్ గా గాని నాలుగవ సంవత్సరంలో నార్త్ ఇండియా టూర్ ని విజిట్ చేశాము అక్కడ అన్ని కాలేజీలతో పోలిస్తే మా కాలేజీ బాగా అనిపించింది మాకు నేర్చుకునే విధానం బట్టి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా గాని ఈ కాలేజ్ బట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది మేము ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ ఇక్కడ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ క్లాస్లో అన్నీ బాగుంటాయి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా బాగుంటాయి ప్రతి ఇయర్కి మాకు ఉంటుంది ఫీల్డ్ ఇంటర్లో కంపేర్ చేసుకుంటే టీచర్కి స్టూడెంట్కి మధ్యన ఉన్న రేషియో చాలా ఎక్కువ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫ్యాకల్టీకి స్టూడెంట్స్కి చాలా తక్కువగా ఉంది సో ద వే ఆఫ్ పర్సీవింగ్ అవర్ నాలెడ్జ్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది మనం ఇంకా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈజీగా లెక్చర్స్తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు in compared to all other courses agriculture aquaculture fishery is the one of the growing culture and it has vast opportunities in the after completing my graduation and economic ga kuda mana andhra nunche oka 20000 crores of exports and imports jarutunnai shrimp royal gurinchi posting list avanal sir kanisam at least 2 years kanna postings padtam ante maaku kuda konjam dhairyam ga untadi matsya kala sala kinda mottham 70 ekralu undaga 16 ekrallo uppu neeti manchi neeti royalu samudra sadharana chepala pempakam cherugulu unnai చేపలు రొయ్యలకు వచ్చే వ్యాధులు విశ్లేషించి నిర్ధారించే ప్రయోగ కేంద్రాలు కూడా ఇక్కడ నెలకొన్నాయి ఇటీవల కలకలం సృష్టించిన యాంటీబయాటిక్స్ ఇతర సమస్యలపై విద్యార్థులు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు మనకి కాలేజీ పరంగా చూసుకుంటే అన్ని కూడా మనకి ఫామ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ మనకి ఎగుమిట్ట అదేవిధంగా బ్రాకిష్ వాటర్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కొత్తగా కూడా మన ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ కూడా తయారు చేయడం పోయింది అలాగే మనకి విభాగాల వైపుకి వస్తే మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా యాక్వాకల్చర్ విభాగం ఒకటి ఎనిమల్ హెల్త్ విభాగం ఒకటి ఉంది తర్వాత మనకి ప్రాసెసింగ్ విభాగం ఒకటి ఉంది అలాగే మనకి ఎఫ్ఆర్ఎం అని చెప్పి ఫిషరీ బయాలజీ గురించి టీచ్ చేసే విభాగం ఒకటి తర్వాత స్టాటిస్టిక్స్ విభాగం ఇంకోటి ఎఫ్ఈఎం విభాగం కూడా ఉంది అయితే ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ విభాగాలు అన్నింటిలో కూడా మనకి ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఈ పీజీ అనేది పది మంది స్టూడెంట్స్తో బాగా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ అవసరాన్ని బట్టి మనకి పిహెచ్డి కూడా మనకి సంవత్సరానికి రెండు సీట్లు చొప్పున మనకి పిహెచ్డి కోర్స్ ఒకటి మనం మొదలు పెట్టడం జరిగింది మనకి ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి మన ఎక్కువకల్చర్ ఫార్మర్స్కి ఏం కావాలనే అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ లొకేషన్గా మన ఇంపార్టెంట్ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని దాని మీద రీసెర్చ్ అని చేయడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేక డిసీజెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన విషయాలను మా యొక్క కాలేజ్ తరపున ఈ నెల్లూరు పరిసరాల్లోనే మాత్రమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తము అన్ని చోట్ల అన్ని ఫార్మ్స్కి ఇండస్ట్రీ వాటిలన్నిటికీ న్యాచురల్ పద్ధతిలో అనేక ప్రయోగాలను అందరికీ తెలియచేయాలని మా యొక్క కాలేజ్ కోరుకుంటుంది యాంటీబయాటిక్స్ ఈ మధ్య బ్యాన్ చేశారు కాబట్టి ఓన్లీ హెర్బల్ ప్రకారము అందరికీ అవగాహన కల్పించే విధంగా ఈ కాలేజ్ నుంచి మేమెంతో కృషి చేస్తామని మనం చేస్తాం 
మత్స్య పరిశోధన మార్కెటింగ్ తదితర విభాగాల నుంచి ఏడాదికి నలభై మంది విద్యార్థులు బిఎఫ్ఎస్సి పట్టాలతో బయటకు వస్తున్నారు కళాశాల ప్రారంభం నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారు ఆరు వందల యాభై మంది విద్యార్థులు చదువు పూర్తి అనంతరం పరిశ్రమకి సేవలందిస్తున్నారు అయితే మార్కెట్లో రెండు వేల మంది వరకు నిపుణుల అవసరముందని ఆ మేరకు సీట్లు కళాశాలలు పెంచితే బాగుంటుందని ఇక్కడి అధ్యాపకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు మన రాష్ట్రంలో దగ్గర దగ్గర రెండు వేల మంది ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ కావాల్సి ఉంది అయితే ప్రస్తుతానికి మన కాలేజీ ఆరు వందల యాభై లోపలే ఉంటారు మనకు రిలీజ్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మా కాలేజీ నుంచి సంవత్సరానికి నలభై మంది విడుదల అవుతున్నారు ఈ నలభై మంది కూడా ప్రైవేట్ రంగంలో సరిపోవటం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు మమ్మల్ని మా మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు ఈ నలభై మంది సరిపోవటం లేదు ఇంకా సీట్లు పెంచితే మాకు మా డిమాండ్కి సరిపడ టెక్నికల్ పీపుల్ అవసరం ఉంది అని చెప్పని కూడా వాళ్ళు అడుగుతూ అడుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కోర్సుకు రానున్న రోజుల్లో మంచి భవిష్యత్తు ఉందని చెప్పుకోవాలండి ఆక్వా రంగ అభివృద్ధి ఆదాయానికి విస్తృత అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో మత్స్య పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు పెంచితే ఉత్పత్తి ద్విగుణీకృతం అవుతుందని కళాశాల ప్రధాన ఆచార్యులు చెబుతున్నారు నీలి విప్లవం మొదలైన మన రాష్ట్రంలో ఆక్వా రైతులకి మెరుగైన సేవలు పరిశోధనల ఫలితాలు అందించేందుకు ముత్తుకూరు కళాశాలను విశ్వవిద్యాలయంగా ఉన్నతీకరించాలని సూచిస్తున్నారు ఇవాళ మనం చేపల విషయంలో దాదాపు ఐదు లక్షల టన్నులు పైగా చేపలు ఉత్పత్తి చేస్తున్న సంవత్సరానికి రొయ్యలు కూడా ఆరు లక్షల టన్నులు వెనామి రొయ్యలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అంటే ఇండస్ట్రీ ఆ స్థాయిలో పెరిగినప్పుడు కళాశాలలో తయారైనటువంటి గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా బిఎఫ్ఎస్సి విద్యార్థులు కూడా ఆ స్థాయిలో పెరగాలి దానిలో భాగంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫిషరీస్ యూనివర్సిటీ స్థాపనకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు అయినా కూడా ఇంకా కొంచెం అది వేగవంతం అవ్వాలి ఆ మనకి యూనివర్సిటీ రావాలి పొరుగున ఉన్నటువంటి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఐదు మత్స్య కళాశాల సంవత్సరానికి నూట అరవై నుంచి రెండు వందల మంది విద్యార్థులను తయారు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అవసరాలతో పాటు వాళ్ళు మన దగ్గర ఉద్యోగాలకు పంపిస్తున్నారు అలాంటప్పుడు మన రాష్ట్రంలో నీళ్లు విప్లవం ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందినప్పుడు ఆ ఫలాలు కూడా మన విద్యార్థులకే అందాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఒక రెండు ఫిషరీస్ కాలేజీలు మన రాష్ట్రంలో మళ్ళా తయారవ్వాలి ఒక దాదాపు ఆరు నుంచి ఎనిమిది మత్స్య పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు కూడా బావదేవరపల్లిలో ఉన్నటువంటి పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు లాంటివి ఆరు నుంచి ఎనిమిది కావాలి మత్స్య పరిశోధన స్థానాలు ఇవన్నీ ఎంత వేగంగా డెవలప్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మత్స్య యూనివర్సిటీ అనేటువంటి స్థాయి వచ్చినప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం పరిశోధనలు చేయాలన్నా మనం ఈ కళాశాల ఒక్కటే సరిపోదు నాణ్యమైన విత్తనం దానా కొరతతో పాటు రోగ నిర్ధారణ నియంత్రణ సమస్యలని ఆక్వా రైతులు ఎదుర్కొంటున్నారు వీటిని పరిష్కరించి ఆధునిక సేవలు రైతులకి దరిచేరిస్తే ప్రస్తుత చేపలు రొయ్యల ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత రెండింతలు పెరిగి లక్ష కోట్ల వరకు విదేశీ ఆదాయం ఆర్జించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇందుకోసం మత్స్య పరిశోధన విశ్వవిద్యాలయం కళాశాలలు స్థాపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది